Hey, good evening. It's uh, December 15, Wednesday, 8.16 p.m. Welcome to the Upper Zoom. Oh, sa ating Upper Zoom. Upper Zoom, we're gathering. Imbis na Upper Room, eh, since nasa Zoom tayo. Upper Zoom. <laughs> Every Wednesday, 8 p.m. So, join na. Okay, so start tayo. No? Nasabi na natin yung mga prayer request. Praise report. Who sino gusto magsimula? Si Pastor Tin babalik na nang January, January 2. So siya na uli ang magpilit ng uh, prayer natin. <coughs> so it's the Lord sa kanya nga uh, safe na parang anak. Praise report. Anybody? Ako po. Iba. Ah, uh, salamat po sa Lord. Binigyan ako lang konting trabaho, work from home. May, may additional uh, income. Konting income. Mm. So, salamat po. Panginoon. Amen, amen. Thank you, Lord. Anybody else? Praise report. Kami po, uh, thank you po kay Lord dahil nagpapasalamat po kami kay Lord dahil uh, yung company nila Aldrin is medyo nakakabawi na po. So medyo maganda-ganda po yung blessings na ibinabalik nila sa mga empleyado po nila ngayon. Yan, dahil sa pandemic. 2021 po. Kaya thank you po kay Lord. Apo. Sana na buong mundo makabawi na. Yung bang bumalik na yung dating normal na pwede na nagpapiyahe para yung mga vloggers eh. Marami silang iba vlog. <laughs> At kasi mas masaya noon eh. Di ba? Parang kahit saan ka pumunta, pwede. Kahit na kainin mo, pwede. So, daming work opportunities. Babalik din tayo dyan. Anything else? Praise report. Oh, si praise report si Brother Jan tinutulungan tayo no sa praise and worship team. Nagda-drum siya. So tutugtog ata ko din siya sa linggo. No? So sana linggo-linggo na no Bamang Tita Fe. Si Mang Kenny Tita Fe. Si Mang Kenny Tita Fe. Sana linggo-linggo na no. Ang alien pastor. Si Jan po tumutugtog sa atin. Ah oo oh, oo. Oh. May God grant it. Pastor. Anything else? Praise report? Lana? Salamat po. Wala na yung bagis. Bagis sa Pilipinas? Dito. Ay, yung sa tornado. No? Grabe. Dito sa LA. Ah, may bag ba dito? Ah, yung umulan. Yeah. Oh, sabi na storm daw yun. Yeah, sa Pilipinas kasi, ano yun eh. Tiga-tig. Ang buwan lang yun. <laughs> buwan lang yun. Walang sino. Pero masarap na pag nakakita ng ulan, naalala mo yung Pilipinas eh. Uh-huh. Yeah, so ang facilitator natin ay medyo madelayed lang. So, pero may binigay siya na ano eh, na worse no? Eh, pagbulay-bulay na natin. Pagbulay na ng Diyos. May magbulay-bulay. So, ano sa English yan, Pastor? Bulay-bulay means uh, uh, yeah, ponder, think. Uh, parang parang mm-hmm. ano, uh, bask in. Parang gano'n. Parang uh, ano pa ba yun? Yeah, ponder. Parang gano'n. Parang meditate na rin. <laughs> meditate, yes, yes. Meditate, yeah. Concentrate, parang gano'n. Parang focusing on uh, God's presence. Yeah. Alright, ito yung binigay po ni Sister Rachel. <clears throat> Scripture natin. First uh, Thessalonians 5.16 Rejoice always. 
<coughs> pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you, Christ Jesus. Uh, sino gusto nga magsimula <coughs> ng uh, pagbubulay-bulay sa salitang ito ng Panginoon? Rejoice always. Ano ba sa Tagalog ng rejoice? Magalak. At hindi lang basta magalak, kundi palagi daw magalak. Posible ba yun? Na palagi kang nagagalak. Kahit na may problema? Kahit na may problema. Kahit na may storm. Baga, merong, ang ibig sabihin kasi ng ano eh, kahit na may problema eh, meron kang kapayapaan sa puso. Kahit na magulo yung paligid, you can still rejoice. Diba? Sabi dito ni Paul sa mga taga-Tesalonica, magalak palagi. Laging magalak. Rejoice always. At palaging uh, manalangin. At sa lahat ng bagay ay pagkakataon magpasalamat. <clears throat> Dahil ito ay ang God's will. Basta <laughs> ayun ay kagustuhan ng Panginoon no. kay Kristo. So, kayo, ano masasabi nyo sa scripture na ito? Sino gusto magsimula? Rejoice, rejoice. Yung, yung rejoice always means na hindi tayo yung mawawalan ng pag-asa sa Lord to help us, uh-huh. to deliver us from the situation. Of course, um, we, we would feel, we would worry a little bit because we are human beings and in, in, in thinking about how to solve the problem, there's a little worry there, but then our confidence and our trust is in the Lord. Uh-huh. Yeah, kahit na may kahirapan kung minsan, ganyan. Pero because of our trust in the Lord, we believe in His Word in helping us no matter what. There is joy in the heart to know that He is there for us. But we don't receive anything without praying. We have to ask. Because the scripture also says, until now you haven't asked anything, ask. And my Father in heaven will grant what you're asking so that he may be glorified in me, the Son. Amen. You know. Amen. Diba, Pastor? Opo. Kasi, uh, yung, yung pag nakaramdam ka ng ba, nasa hindi ka magandang sitwasyon or mga circumstances sa buhay mo hindi, hindi umaayon sa'yo, eh, nakaramdam ka ng worry. Okay lang yun. Eh, tao tayo eh, nakaramdam tayo. Okay. Pero yung magstay tayo na nagwo-worry palagi, yun ang kasalanan na. Kasi ibig sabihin eh, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kaya worrying is a sin dahil uh, dapat sa lahat ng bagay pagkatiwala mo sa Diyos. Pero kung bawa, uh, naharap ka sa isang problema, nag-worry ka, nakaramdam ka ng worry, okay lang yan, talaga normal yun eh tao tayo. <laughs> Mararamdaman talaga natin yan. Pero yung mag-decide ka na everyday mag-worry na lang ako, mag-worry ako, mag-worry ako, at binalot mo yung sarili mo ng takot, ayun na, doon na nagsisimula yung problema. At uh, hindi nagaga- natutuwa ang Diyos doon. Uh, kasi itong scripture na to, madali itong i-apply pag okay lahat ng nangyayari sa buhay. Di <laughs> Wala ka namang problema. Ay, saya-saya nitong scripture nito. Talaga yan. Amen yan, Lord. Amen. Eh, problema. Paano mo i-apply yan pagka hindi umaayon ang sitwasyon sa'yo? Di ba po? Sabi dito, eh, sa lahat ng bagay at pagkakataon, magpasalamat. 
Paano ba natin gagawin yun? Magpapasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang sweet naman itong dalawa ito, nakakaingit. <laughs> ano gagawin? Ano gaga- ano gaga- <laughs> niya, Pastor, yung ano eh. Hindi ko sabihin na <laughs> Alin po? <laughs> Nilalanggan kayo yung dalawa dyan eh. Sabihin mo na, ano ba yung tinapractice mo? <laughs> ano tinapractice <laughs> Hindi po kasi yung rejoice always. Alam po po si Pablo po kasi sinasabi niya yung rejoice always sa sa mga apostles, sa mga kasamahan niya sa uh, ministry, katulad po sa atin. Kasi asabi, rejoice always, sabi niya. Kasi alam niya po na meron tayong pagdadaanan. Meron tayong mga pagsubok na pagdadaanan. Ang sinasabi niya, those yung mga circumstances, it will make us stronger. Kasi alam natin, si ang Panginoon natin, ang kasama natin. Kasi sabi niya, it's God's will, sabi niya. Uh-huh. Kaya, kahit, it's, ano, kahit ano man po yung dumating sa buhay natin, di ba merong kantang, uh, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Uh-huh. Di ba ba, alam uh-huh. niyo yon Kahit na po anong pagsubok ang dumating na sa atin, be- because the, no, the Lord is with us, Krisyano na tayo. Kaya uh-huh. sabi niya, Ma- mahaharap po nating lahat because meron po tayong katulong meron po tayong alam na nandyan because our God is big, di po ba? Yan po yung We can face any, any yeah, circumstances any, kasi face... sa chapter 5 na yun with it, with, if you are looking at the yeah. context mm-hmm. the day sabi niya I will yeah. not uh, you must uh sabi niya doon sa ano eh, but of the times and the season sabi niya brethren you have no need that i write unto you for you yourselves know perfectly the day of the lord is drawing nigh uh-huh. and you are not living in the dark kung babasahin natin yung ch- uh, chapter 5 because evil days will come before the lord will come matitest time um uh, maraming mga like at present time, we experience there are a lot of things happening right now. Uh-huh. And it affects us, no? Yep. So sabi nga, wag kayo mabalisa. Or in other words, you instead you must rejoice. For this is the, it's only, it only means that the, the Lord's coming is drawing nigh. And you are not living in the dark, sabi nga, but in, in the light. So sabi nga, dapat... Uh, dapat nga tayo magalak sapagkat alam natin na nakikita natin ang mga bagay nito ay isang nagbabadya no? at isa rin uh, uh, nagbibigay ng pag-asa sa atin even though there are a lot of darkness surrounding us nowadays. No? Uh, Pero yun nga, uh, wag tayong mawala ng pag-asa. Tayo ay magpasalamat, sabi nga, ma- ma- magpatuloy na manalangin sapagkat ito ay kalooban ng Panginoon. Kung oh, yeah. tayo, alam natin na tayo ay nasa Panginoong Yesus Christ. So there's nothing really to to worry. Yes, sabi nga ni Tita, we are just human. We can experience this, we can feel it. No, Pero huwag tayong mabahala doon. Ang Mabahinaan. Panginoon ay kasama oh. natin. Okay, pwede na si Sterelby. <laughs> <laughs> Para yung binanggit din po ni James, di ba, na ano, uh, yeah. consider it pure joy. Yeah, si James. Oh. Consider it pure joy, my brethren, sabi mm. niya na, di ba? Na yung, uh, inyong uh, pagsubok na yan ay magpapatibay sa inyo, di ba? Magpapalakas. So, eh, dito naman, ang sinasabi ni Paul, magpasalamat, no? Kumbaga, lagi, kahit anong sitwasyon. Eh, napag-uusapan yung sitwasyon para mas maging uh, familiar tayo o mas... Uh, mag-register sa atin kung anong ibig sabihin ng mga hindi magagandang circumstances na dapat mag-rejoice pa rin tayo. Mag-renumerate nga tayo ng mga bagay na pwedeng magpalungkot sa atin or mga bagay, pagkakataon na hindi umaayon sa atin. Diba? Ang bawa'y nandyan na kung ikaw ay nagka-COVID-19, malulungkot ka talaga. Diba po? Nandyan na halimbawa na namatayan ka Diba? Kagaya nun na experience ni Tita Fe, ni John, di ba? Uh, kumbaga, uh, ang nanay ni Conrad, di ba? Na pumanaw din. So, ito ay mga parang dagok sa buhay, di ba? Andyan yung malaman mo na 
Kumbaga meron kang sakit na mahirap gamutin. Andiyan yung uh, malayo ka sa pamilya mo. Pagkatapos ay eh, merong hindi magandang nangyari na aksidente halimbawa or napangay sa kotse. Diba po? Halimbawa po ay eh, uh, may pagkakataon naman na may ina-applyan ka na isang bagay na, na, na hindi ma-approve approve. Mga ganun. Or mga sitwasyon sa mga anak natin na maaari pagpalungkot sa atin. So, madami, madaming ano, madaming pagkakataon. O kaya nandoon ka sa Kentucky nung panahon ng tornado. 'Di ba? Or pagkagising mo na pagsakan na ng ng uh, uno yung kotse mo, sira, pasak. These are things sa parang bubulaga na lang sa isa isang araw. So, kayo, anong masasabi niyo? Anong mga circumstances na parang pwede niyo uh, maging example na Kumbaga, kung merong makikinig sa atin, manonood sa atin, para yeah, tama nga, na, na-experience ko yung mga ganyan. Mapigat yan. Di ba? Kumbaga, pero, in-apply ko yung give thanks in all the circumstances. Ito ba yung kasabihan ng mga Pilipino na ay, salamat uh, ninakawa na uh, kahit na na-hold up ako, hindi naman ako pinatay. Mga <laughs> Yan ba yun? <laughs> Or ano eh, uh, mabuti nang masunugan. Eh. Mabuti na daw manakawan ilang beses, wag lang masunugan. Pero kasi pagka ganun, parang puro ano eh, puro, puro, I mean, parang walang glory sa Panginoon yun eh. Parang ganun. Kung baga, uh, ang, ang sinasabi dito is, yung sa lahat ng sitwasyon, kahit nahirapan ka, kahit nasasaktan ka, kaya mo magpasalamat sa Diyos. Kasi alam mo, siya ang imperfect control ng lahat ng bagay. Ano, give up. How about that? Po. No. Sige po. Pastor, mayroon akong question tungkol dito. Uh, thank, thanks in all circumstances. Hmm. Bigay ako ng, ng sitwasyon, Pastor. Sige po. Halimbawa, halimbawa, Pastor, mayroon Akong kaibigan, mm-hmm. hindi saved. Alam ko, hindi saved. Mm-hmm. Tapos, na-murder siya. So, mm-hmm. ang soul niya, question mark, ano, Pastor? No? Apo. Apo. How, how do I give thanks to God mm-hmm. based on that situation? Well, we, we, we will not give thanks dahil namatay siya or alam natin na hindi siya saved. And that's not the motive. What we are saying na uh, give thanks that in in a, in in any situation, kumbaga, uh, una, katulad nga na sabi natin, identified lang natin yung tao na yun na, na hindi krisyano. Pero hindi naman natin talaga alam yung deal nila ni Lord. Di ba? Parang yung magdanakaw, identified na magdanakaw. Ano pa? Yan. Parang yung magnanakaw, identified na magnanakaw yun. Eh. Di ba? Pero last minute, tumanggap kay Kristo. Kaya pumunta ng paradise. So, ang, 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 paano natin i-apply ang uh, give thanks doon? Ano? Kung baga, uh, sa puso natin, may kapayapaan tayo. No? Uh, hindi tayo nagpapasalamat dahil namatay o nawala o hindi siya safe. No? Pero... Uh, pag sinabing give thanks, inaadya natin sa Panginoon na alam natin siya ang pinakamakapangyarihan, pinakamarunong sa lahat. Kahit isang bagay na napakahirap intindihin. Di ba po? Eh, uh, magpapasalamat ka pa rin sa Diyos. So, naalala ko lang yung, uh, yung isang pastor. Pumunta sila ng asawa nila sa isang Bible study. Iniwan nila yung mga anak nila. Maliliit pa. No, mga teenager, mga bata, pinasok yung bahay. Pagkatapos, ni-rape yung anak niya. No, nilooban sila, eh, tapos ni-rape yung anak niya. Baga, masakit yun para sa kanya kasi umalis ka ng bahay para magpastor. Nag-Bible study ka, nagturo ka. Tapos nilooban, pagbalik mo, ni-rape yung anak mo. Parang siyempre, parang sino, paano pa ako mag-give thanks dito eh? ginawa ko nung ngayong pinapagawa ng Diyos tapos pag uwi ko ganito pa madadat ko di ba? So uh, 
kumbaga yung kapayapaan sa puso na alam mo ang Diyos ang magiging um, tatanggol sa inyo. Ang, ang nangyari, eventually, fast forward in the present day, yung bata na ngayon, ngayon na, yung bata noon na ngayon ay matanda na, uh, adult na, ay ginagamit ng Panginoon sa mga rape victims. In testimony niya is very powerful and how they reacted to that situation. But uh, there, there will always be a given problem, pero the more problem is the, is the way we react. Kumbaga, mas, mas, pwedeng ma-prolong yung problem, lumala yung problem kasi mali reaction natin. No? Pwede rin naman matapos yung problema right away dahil tama yung reaction natin at makonvert pa sa blessing. No, napapasok yung 28 na all things work together for good. Ngayon, there was a point in time, ang testimony ng pastor, inoferan siya ng mga kaibigan na kung gusto mag- <laughs> Parang sagot ko na yan. Baga, pipitsuging kriminal lang naman niya. Pwede natin papatay. Parang ganun eh. Parang ganun. Pero he, he said no. And that, that, that was a good reaction. No, umaga. So you're not giving thanks dahil masama ang nangyari sa anak mo or namatay yung unbeliever or whatever. You're giving thanks to God kasi you know that after this storm, advance na yung thank you mo na titigil niya yung storm, titigil niya yung pandemic, and there would be peace that will surround you. Kumbaga may assurance ka sa puso na God will be in perfect control and His name will be glorified. Pero yung, kasi yun din ang itatanong sa atin ng mga unbeliever. Eh, paano pa ako mag-give thanks yan? Eh, namatay na nga yun. O, hindi naman believer. O, oh, eh, hindi sa impyerno pupunta yun. Eh, paano ako mag-give thanks? Hindi tayo, hindi yung particular na yun na mag-give thanks tayo. Or kaya na-rape yung bata o ano. Mag-give thanks tayo, mag-give thanks tayo that after this, no, this would be used by God no, in a more, uh, in, a, in, a, in a better situation na ikabubuti ng kanyang mga anak. Which is happening now. Yung mga tao na na nabibless no, through her ministry, lalo na mga rape victims, they can easily identify sa kanya. Diba? Naalala ko, Pastor, yung mayroong pinakita sa news sa TV. Ewan ko kung kilala niyo yun, nangyari kay Cherry Pie Picache. Oh, yeah, yeah. Oh, diba? Yung nanay niya, pinasok nung tao. Ano, matagal niya naging tauhan sa bahay. Tapos parang gardener yata, pinatay yung nanay niya ng kawan, di ba? Hmm. It took her 10 years yata na hindi mapatawad yung gardener nila. Pantang hmm. huli, siguro naborn again siya, pumunta siya sa Bilibid. Hmm. Pinatawad niya yung pumatay sa nanay niya. Sabi niya, ang tagal bago niya raw natanggap, pero ngayon pinatatawad niya na. Yeah. Parang karun. Amen. Paano ba magpatawad? Nagpapasalamat din siya dahil yung galit sa puso niya nawala. Yun, uh-huh. yun na yung rejoice. Uh-huh. <laughs> Di ba? Yun na yung rejoice. Eh. Pero paano uh-huh. po ba magpatawad? Napag-uusapan niya po magpatawad. Paano gagawin niya pag nagpatawad kayo? Paano niya? Siguro, ili- Pastor, pag, siguro, Pastor, pag-pray mo muna yung sarili mo na ibigay sa puso mo yung makapagpatawad ka. Kasi mayroon pagpatawad kung sa sarili mo, hindi mo pa kaya eh. Mm-hmm. Kailangan mawala yung galit sa puso. Mm-hmm. Yun yung mga sinasurrender sa Diyos eh. Kasi mahirap talaga tanggalin ang galit sa puso. Lalo na gusto mong magigat. Mm-hmm. Diba? Ang pagpapatawad kasi, ang ibig sabihin is hindi mo na i-consider yun na Baga, hindi mo na ever gagamit mo sa kanya yung ginawa niyang mali sa iyo. Hindi pa yung alimbawa ay eh, uh, nabasag ko yung paso ni, ni, ni nabasag ko yung paso ni Tita Pepot. So sasabihin niya, o oh, sige, pinapatawad na kita. Pwede ka na uling pumunta sa bahay namin. Pero tuwing pupunta ko sa bahay nila, binabanggit niya yung paso. <laughs> so walang pagpapatawad doon ang mga patawad nguso lang yun eh pero hindi patawad puso yung patawad puso 
talagang hindi mo na mabanggit yan. Kinilimutan mo. Ang baga, parang hindi mo makalimutan pero what, what I mean is bukal sa kalooban mo na kinukonsider mo talaga na na ipasa ipasa Diyos. No? Kasi mayroon daw makareceive ng pagpatawad mula sa Diyos. Lalo na kung di naman tayo marunong magpatawad. Diba? So, Ibig sabihin ng pagpatawad, parang may utang ka. Pag sinabi mong, o sige na, kalimutan mo na yan. Huwag mo nang bayaran. Ang ibig sabihin po noon, hindi after 10 years at nagipit ka, babalik ka mo yung tao. O di ba yung utang ka sa akin? <laughs> so hindi, hindi siya ganun. Kapag uh, pinatawad mo talaga. So ganun ang ginawa ni Kristo. Ang uh, binigay niya yung dugo niya. Talagang pinatawad niya tayo sa lahat ng kasalanan. Walang ano, walang ifs and buts, kumbaga. Yeah. Give thanks. Go ahead, Tita. Another example, Pastor. Gusto ko lang malaman yung mga ideas natin. Hmm. We take for granted yung okay na okay ang ating church. Not, not talking about any particular church. Example ko lang ito, Pastor. Apo. We take for granted maganda ang takbo ng church let's say tapos sa um, not too long from that mayroong isa isa among all the members na napakasalbahi kung ano anong mga ginagawa niya against the church how do we thank the lord for that since it says all, in all things in all circumstances we give thanks Una po, napapasalamat tayo sa Diyos. No? Hindi dahil sa binigyan tayo ng salbahing member. <laughs> Papasalamat tayo sa Diyos dahil hindi nala yung salbahing member sa simbahan natin. Pwede tayong gamitin ng Panginoon para baguhin yung puso, maging instrumento para mabago yung puso ng tao na ito. Papasalamat tayo sa Diyos dahil uh, at least itong tao na ito, kinoconsider niya pa yung sarili niya na lumapit sa Diyos. Dahil pumupunta pa ng church eh. Diba po? Umbaga, uh, that is something to thank for. No? At uh, yun nga, yung assurance na pag ipinanalangin natin at uh, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para ma-restore yung tao. Pero depende pa rin sa tao, siyempre. Kung ayaw niya, wala nang tayo magawa. Free will niya. Diba po? So, at yun, sabi nga ni Jane, eh, consider it pure joy kapag uh, ikaw ay uh, ina-antibiotic na ibang tao. Kasi lalakas ka diyan hahabang yung pasensya di ba so pag uh, eh, ganoon din pwede tayong magpasalamat sa Dios sa una talaga hindi natin makikita honestly sa una medyo mapipikon tayo mainis tayo di ba so magrereklamo tayo sa Dios di ba po pero eventually as we grow as we uh, stretch our patience eh, nagiging persevering tayo galing sa Panginoon kaya nga more and more we're being like Jesus So, mas naiintindihan natin. Dati inis na nararamdaman natin, mapapalitan, mapapalitan na ng awa. <clears throat> na yung awa sa kaluluwa niya, yeah. awa para sa pamilya niya o sa kanya. Dati inis na, sana umalis na ito simbahan namin. Ngayon, naaawa ka na. Parang ganun. Thank you, Pastor. Okay. Kaba wala nang pinag-iba yan, nalimbawa. <coughs> o malilinis kayo pag pupunta kayo ng simbahan, bagong ligo o habang mo, kakain kayo sa courtyard, tapos may tatabi sa inyo na hindi naliligo ng uh, anim na buwan <laughs> or isang taon or uh, maduming madumi. Di ba po? So, kahit sinong tao, eh, may inis dahil siyempre, eh, naligo nga ako kung hindi ka naligo. So, it's, a, it's, it's normal. Pero, habang lumalalim ka sa Panginoon, nadi-develop yung compassion mo. No, pag uh, hindi mo na inaalintana kung ano pa yung itsura ng tao, kulay ng balat, mukhang grasa ba, mabaho ba. No, ang mangingibabaw ay paano ko ba ito papakainin para maibsan yung gutom niya. No, hindi ko man mabibigay sa kanya lahat, pero kahit pa paano, may represent ko na maayos si Kristo sa kanya. Di ba po? So, kasama yun sa paglago natin. Eh. Yung pagbabago ng perspective sa buhay. Pananaw. 
mas mas nagiging mahinahon ka ng konti. Diba? Dati, madikit ka lang. Ano ka ba? Lumais ka nga sa tabi ko. Baho-baho mo. Diba? Ay ngayon. Kumbaga, uh, kaya nga sabi ng Diyos, eh, maging, maging ang mata nyo ay parang mata ng mga bata. Kasi one time, nakita ko si Rizel. Niyakap niya si ano? Si uh, pangalan. Ano yung babae? Yung bago. Si uh, Gabriela. Yung ating uh, kapatid na homeless. No? Eh di ba... madumi si Gabriela pero sa mata ni Rizel this is human being hindi niya nakikita na na may ano tayo lang yung matatandaan nagde-differentiate parang ganun so sabi ng Panginoon eh kumbaga gamitin natin yung mata ng bata ay wag naman sa linggong yakapin niyo sila syempre wag kasi may covid-19 at saka <laughs> madumi talaga pero what I'm saying is yung compassion natin dapat nandoon Anything else? Ang gusto po kayong idagdag? Ita, may tanong ko lang po ako. Yung pong nanggugulo sa church na ganyan, eh, Christiano ba yung consider nyo o hindi siya Christiano? Christiano po ba yung nanggugulo? Uh, Nakamute kay tita. Kung minsan ma- matagal bago ma- uh, Pastor Cristiano. Example ko lang yun Pastor Norbert. Pero may nangyari sa ating ganyan. Sa ating church nangyari ganyan. Pero hindi yun. Basta Uh, I was not thinking of that. I was thinking of a situation, giving a situation wherein uh, it's hard to find, uh, it's hard to give a reason that we have to thank God for it. Mm. So I created that, not thinking of any church. Pero my, I think we experienced that, I know. Yeah. And Pastor Bert doesn't forget that, neither do I. And so uh, it makes us it makes us um, pray harder to the Lord for him to protect our church because of that happening. And I think that is one of the things that we have to thank God for, giving us, uh, making us aware. and uh, have more wis- wisdom you know in praying and put- helping protect our church and i can see that in that in that sense we give thanks to the lord for giving us wisdom <coughs> yes pastor norberg si uh, cristiano yon <laughs> sa so, napag-uusapan nga namin kagabi uh, sa pagdami natin hindi mo makayaalis talaga na uh, yeah. there will be people no na pero pasalamat pa rin tayo na sibahan sila kumbaga but there will be people talaga na extra grace required imagine nyo church pa lang yun Eh, paano kung si Jesus, di ba? Ilang billion yung extra grace required. <laughs> di ba? Sa atin, mga dalawa, tatlo papasok. Di ba? Pagpapasensyahan mo. Di ba? Iba-iba kasi ng tao yan. May, mag, uh, eh, may pagkakataon na At mangyayari yan sa paglago talaga. Sa lahat ng simbahan, nangyayari yan. So, huwag tayong uh, mabigla. <laughs> Kaya enjoy nyo na. Hanggat tahimik pa. <laughs> Malingat sama-sama. <laughs> Sabi nga eh, nasa honeymoon stage tayo ngayon at uh, everything is uh, okay. So, pagpalo mo ng 150-200, ayan na. <laughs> Pero okay lang yan. Uh, it's a good problem to have. Hindi ba po? Meron pa? Idadagdag pa kayo? Oh, 
Okay. Punta tayo sa scheduling. <coughs> Panalangin. Sorry. Maana po. So, i-ano natin. Lagyan natin ang prayer leader. Let's start with general prayer. Sister LB. And Church of the Nazarene. Sister Amy. Yeah. Keating, Sister Jasmine, yeah. Keating Ulet, Brother Alvin, Answer, Answer Patience Latin. Si Tita Pe. Okay. Special favor. Si Tita Pe po. Okay. Protection. Si Pastor Bird. Dito. Yeah. Yeah. So pansin nyo dito, tignan nyo ito, may ginawa tayong ganito. Speaking of uh, church, yeah. kita nyo. <laughs> Papaprint tayo niyan ng uh, malaking banner. So, tayo magpapasimula ng pagkakaisa. Diba po? Ayan. So, mapapansin nyo. We are one. Uno. Mas to Korean character. Uno sa Spanish, di ba? Isa sa Tagalog. Parang yung kanta, Pastor. We are one in the band of love. Amen. O, LA First Church of the Nazarene. Nandiyan na yung ano, oras. Pangalan ng simbahan, saan yung simbahan, yun ako, at saka uh, anong chapel, meron dito nga uh, website, at saka pangalan ng kanilang punong pastor. So, yan. Yan natin yan. Gift natin yan. Christmas gift natin sa mga kasama natin. Titignan nyo. At uh, Nag-initiate ka ng ganito, gagaang yung pakikitungo nila sa inyo. Di ba po? So, baga, yan yung rejoice. So, so, give thanks in everything. Di ba? So, kasi limbawa, kumawa ng streamer, isinali tayo. Di ba masaya tayo? Kasi isinali tayo. Eh. Una, hindi na tayo nagbayad. Pangalawa, uh, yung effort na pinakita, ang ganda. Di ba? So, Ganun yung ginagawa. Saan yung ilalagay yan, Pastor? Yan po sa may tapat ng YD. Ah, okay. Yung baba doon ng mahaba. Uh -huh. Para pagbaba mo ng kotse, <laughs> nag-park ka, mamimili ka na ng simbahan kung saan mo pumasok. <laughs> okay. <laughs> Kasi may mga tao na hindi nila malaman na saan ba yung ano, misa pumupunta yung mga Pilipino sa English eh. O, eh, minsan naman yung mga Spanish <laughs> na sa atin, kaya Korean. O, so, ano. Sama yan sa ano natin. Yan, making Christ-like disciples in the nation since 1895. So yan na, mother church sa mother church talaga ang dating. O, diba? So, yun. Okay. Manalangin na tayo. So, simulan ko na. Simulan ko na ang panalangin. Yan. <clears throat> Let's start. <clears throat> Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, for we have the reason to rejoice always. No? Palagi na magalak, magkaroon ng galak sa puso, kapayapaan. 
na kami patuloy na manalangin, magpasalamat sa lahat ng bagay. Pabor man o hindi pabor, maganda man o hindi maganda, dahil ikaw po ang imperfect control. Salamat Panginoon sa salita mo na aming pinagbulay-bulayan sa araw na ito. Nalangin namin Panginoon na itaas ang pangalan mo sa gawin ito. Kayo po ang hari ng mga hari at ang Diyos na mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon. You are our great master. And uh, we just want to praise your name, exalt your name, and, uh, and give all the adoration that you deserve. Right now. We praise you, Jesus. Lord, we ask for forgiveness. If there's anything we said, we thought of, and uh, and uh, we we did. We ask for forgiveness, Lord God. And uh, let's pause for like 30 seconds and uh, ask God for our personal uh, sins. And uh, let's talk to God and uh, settle it to Him and ask for forgiveness and ask for prayer. Panginoon, na uh, may kami nakapatawaran sa mga pagkakamali namin. Dinisin nga po kami ng uh, para pong uh, sa puti pa sa niebe nalangin na yung Panginoon nagpapasalamat kami sa lahat ng natanggap namin, patuloy na tatanggap na blessing at matatanggap pa bukas at sa future Panginoon bilang isang individual pamilya, bilang isang simbahan kami po'y pinagpala niyo Panginoon salamat Panginoon dahil bago namin sambitin sa aming mga bibig lahat po ng uh, pabor na inihingi namin at uh, supplication namin at mga Prayer request namin ay uh, sinagot niya na, Panginoon. Let's start with general prayer, uh, Sister Elby. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos. Patuloy yeah. po kami muli lumalapit sa inyo. Oh, okay. Sa trono ng inyong biyaya, Panginoon. Mm-hmm. Kami po yung nagpapakumbaba sa gabi nito, O mm-hmm. Diyos. At itinataang halang inyong pangalan at sa lahat po ng aming idadalangin sa inyo, Panginoon. Hmm. Alam po namin na ito ay pakikinggan ninyo at tutugon ninyo Lord, sa inyong tamang panahon, Panginoon. Kaya po sa gabing ito, amin pong nilalapit sa inyo ang storm in southern Philippines, Lord. Patuloy po na kayo ang siyang hmm. nagkalma ng bagyo, Panginoon. Ilagay, i, 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 padala niyo po sa... <coughs> Dagat ang storm na ito, pangnat ng wala pong mapahamak at wala pong ma, 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 magkaroon ng anumang sakuna o anumang pong hindi tama sa lanta, sa lanta o ma, sa bawat lugar po sa Pilipinas. Dalangin po namin na that you protect the Philippines, O Lord, storm in the mm-hmm. And also we the tor- tornado na nangyari po sa Kentucky. We pray for all the victims, Lord, that you just comfort them, Lord, sa panahon na ito, Panginoon. Pagkalob niyo po ang, ang kanilang pangangailangan, O Diyos. Alam po namin na that you will embrace them, Lord, at this time, lalo na po sa mga, sa mga nawala, ng, nawala ng buhay, O Lord. Dalangin po namin kayo ang siyang, kayo ang siyang yumakap sa kanila, O Diyos, sa kanilang pamilya, O Diyos, sa oras na ito. We pray for them, and Lord, we we just we just ask for your mercy and for your grace be upon them lord god in the name of jesus and also we pray for the shooting in michigan nalangin po namin na matigil na ang mga shooting na ito panginoon at inyong kapayapaan ang ilagay niyo po sa lugar ng michigan at sa lahat po ng mga lugar na may mga ganitong insidente we just pray for them to we just pray that that it will stop lord in the name of jesus Amen. kayo po ang siyang humawak sa mga lugar na ito and also we pray for the pandemic to stop na sana po mawala na po ang uh, ang pandemic na to ang covid covid na to na nagpapahirap po sa aming bansa sa aming buong buong uh, mundo sa buong mundo Panginoon dalangin po namin na kayo na ang patuloy na patuloy niyo pong i-heal or patuloy niyo pong uh, uh, pagalingin ng bawat nagkasakit ng covid-19 
lalo na po sa mga pasyente na nasa ospital, Panginoon, kayo po ang magtayo sa kanila. Bigyan niyo po sila ng kagalingan sa oras na ito. And let your healing hands be upon them right now in the name of Jesus. Amen. And we also pray for the vaccines for kids, Amen. yung booster ng Omicron na ito po yung maging, uh, maging akma sa kanilang kalusugan, Panginoon, na ito yung hindi magkaroon ng epekto sa mga, lalo na po sa mga bata. At ito po yung makakatulong para po eh, to protect them from COVID, Lord, mm. and any any sickness, Lord, in the name of Jesus. Mm. And also we come against racism, Lord, Asian hate, BLM, KKK, and prejudicing, Lord, sa lahat po mm. na ito, Panginoon, kayo po ang humawak sa lahat ng mga tao na meron mga ganitong kaisipan, Lord. We just ask for it, mm. for your, for, 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 for your, uh, ang uh, kaisipan mo nila ay mabago, Panginoon, at wala na po mga ganitong klase ng pag-iisip, Lord. And we also pray for politics, wars, economic recovery, and gas price na kayo rin po ang siyang humawak sapagat alam po namin that you are in control of everything, Lord. <coughs> so we ask for you, for your, uh, for you, Lord, na ikaw ang mag-ayos ng lahat ng ito, Panginoon, para wala na pong maghirap, wala na pong... Uh, Magutom, Panginoon, we pray for this, Lord, in the name of Jesus. And we also pray for immigration, PHL election, Philippine election, at uh, na maging pong peaceful ang election, Panginoon, at wala pong uh, mangyayaring anuman, Panginoon. Dalangin po namin that will be honest election sa Pilipinas sa darating po na May. And also we pray for the West Philippine Sea, Panginoon, we, na mag, mm. maging maayos rin po ang kanilang pag-uusap tungkol po dito. At ganoon din po sa spiritual revival mm. na ito po, ito po muna yung magsisimula sa amin ng revival pang sa halat ng mga Kristiyano. At ito ay, uh, ito ay makita nila, makita ng iba, <coughs> Panginoon, hindi nakakakilala sa inyo that we have Jesus in our hearts, Lord. And also we pray for, for Jerusalem. We pray for peace in Jerusalem. We pray for Israel order that all Jewish people will, will their eyes will be open that that you are the Messiah, Lord Jesus. Mm -hmm. And we also pray for great commission missionaries around the world na kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Nasaan mm -hmm. dako man po sila, Panginoon, ingatan niyo sila sa pagpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon. Sure. Even their families, Lord, protect them and provisions be upon them right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Ang galing mo, Sister LB. Let's continue to pray for uh, Church of the Nazarene. Uh, <clears throat> let's ask uh, Sister Amy. Okay. Hallelujah, Lord God. We just thank you and praise you, Lord God, for this night, oh God, that we can be together again, Lord, to present to you, Lord God, our supplications, oh Lord God. Thank you, oh God, that you have... Uh, uh, of this people, oh Lord God, with us in our church, oh Lord, that we can come together and pray for other people, oh Lord God, other than ourselves, oh Lord God. Right now, Lord God, we pray, oh Lord God, for the general superintendents, Lord, of the meeting, uh, for the graves, and um, music, Crocker, Chambo, Sandberg, oh God. Lord, uh, continue, oh God, to use them, oh Lord God, for your glory. Uh, may they have the wisdom, oh Lord, to govern the people under them in the different churches of the Nazarene, oh God. Thank you for their lives, for giving their lives to you, oh Lord. And we also pray, oh Lord God, for our district superintendent, uh, to Greg, oh Lord God, may you guide him, keep him safe always, uh, and may you give him the wisdom, oh Lord, to be useful in your kingdom, oh Lord God. May he guide the pastors, oh Lord God, in, in the Nazarene church, oh Lord, that are under his command, oh Lord God, that they may continue, oh Lord, to spread the gospel and bring people to you, O oh Lord God, so that people may be saved, O oh God. Thank you for his life, O oh Lord God, giving his life to you, Jesus, O oh Lord. And we also pray, O oh Lord God, for the senior pastors and the associate pastors, O oh Lord God, of our church, O oh Lord. 
they, they continue also, oh God, to bear in mind, oh God, that you are our Lord, oh God, that you are our Jesus, oh God, that is always uh, present in our midst, oh Lord God, that you always guide us and give us uh, directions, oh Lord, in governing our charts, oh God. Thank you that you have these people, Lord God, to come under our church, so Lord God. <clears throat> we also pray, oh Lord God, for the board of the, our La Pilna, so Lord God, Sister Gurley, Sister Fez, Sister Minda, Sir Pepot, and Rachel, oh Lord God. Thank you, Lord God, uh, that uh, these people are giving their lives, their time, and their talents, oh God, to serve you in our church, oh Lord God. May you continue, oh Lord God, to bless them for your uh, blessing in their lives, in their families, oh God. Thank you, Jesus, for their service, oh Lord God. We also pray, oh Lord God, for <clears throat> our La Pilnas, oh Lord God, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Christine, Pastor Rabe, and Pastor Cled, oh God. Oh Lord God, may you continue also, oh Lord God, to guide them, oh Lord, give them wisdom, give them the burning in their hearts, oh Lord, to serve you, oh Lord God. Thank you for their service. Thank you for giving us uh, 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 the, all the uh, support that we need in the church, oh Lord God. Thank you, Lord, for their lives, O oh Lord God, for giving it to us, O oh Lord God, as a service, O oh Lord. And we also pray, O oh Lord God, for the English congregation, for Pastor Joshua, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro, O oh God. Thank you, Lord God, for these people, O oh Lord God, that continue to uh, bless the, the, Spanish, the English people, O oh Lord God. Give them also the guidance, O oh Lord God. Give them the uh, infilling of the Holy Spirit, O oh Lord God. And also, we pray also for the Spanish congregation and their pastor one and pastor Lina, O oh Lord God. May their flock increase too, O oh Lord God. May they continue to serve you, O oh Lord God. May they continue, O oh Lord, to uh, give glory to you in their service, O oh Lord God. And we pray pray also for the South Korean congregation, oh Lord God, and their Pastor Song Day Kim and Pastor David Kim, oh Lord God. Thank you, God, for giving them, oh Lord God, their people, oh Lord God, the guidance. <coughs> and also pray, oh Lord God, for the North Korean congregation and their Jong Wan Lee, oh Lord. Thank you, Lord God, that uh, they have these people, oh Lord God, that uh, supervises them and give them uh, the things that they need, oh Lord God, to make their church grow, oh Lord God. May the church grow <clears throat> in, uh, by the guidance of your Holy Spirit, Lord God. And we also pray, oh Lord God, for our MCB, the star, Curtis, Nick, Charles, and Maynor, oh Lord God. May you also... Um, Bless these people, O oh Lord God, as they give their service to the church, O oh Lord God. And we also pray for the citizens of the World Charter School, Silver Lake, O oh Lord God. O oh Lord God, may you guide this school, O oh Lord God. May you guide the teachers and the students, O oh Lord God, that as they uh, get education, may they also learn to serve you, O oh Lord God. May they also uh, give their life to you, O oh Lord God. Thank you, Father, for their lives, O oh Lord God. We also pray, O oh Lord God, for the Pinoy pastors in the churches, our Cobinas Church and our New Hope Nas Church, O oh Lord God. Continue, O oh Lord God, to bless them. May their flock increase, O oh Lord God. May, you, may the Holy Spirit guide them as they minister to their people, O oh Lord God. Thank you, Father. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Let's continue to pray for complete healing, provisions, uh, comfort, and peace. Uh, Sister Jasmine. Yes, God. Um, thank you, Lord. Uh, um, 
Ito pa issue worship with God. Patawarin niyo kami sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa namin yung paod ulit. Tinataas po namin ang mga taong ito sa inyo, God. Miss uh, Aglin, sa kanyang back pain na totally healed po. Hipuin po ang kanyang likod. Um, Sister Amy, stronger heart na mas makapaglingkod pa po siya sa inyo na tuloy-tuloy po. Sister Pepot, complete healing po para sa kanya na patuloy na makapaglingkod siya sa inyo. And uh, si Miss Mrs. Krieger na may swallowing problem, uh, pagaling na po siya, na, maka, na, mag, na totally healing po para sa kanya, makakain siya na maayos. Kay Pastor Bird, ng kanyang veins and mass, pagalingin niyo po siya, na patuloy na makapaglingkod siya sa inyo, na tuloy-tuloy po God. And uh, kay Jose, ang hulis, fever, knee wounds, accident, compensation, in favor po para sa, sa kanya, sa pamilya nila na maibigay yung karapat-dapat na para sa kanila po, God. And uh, healing din po para sa kanila, God. And uh, kay Walt na may CHF. And kay Elsa de los Reyes na may gallbladder stones. Kay Sister Pedumok na may C sa left eye niya. Na patuloy na pagalingin niyo siya na, um, na makapaglingkod siya na tuloy-tuloy pa rin po sa inyo, God. At kay Wina na may lumps. And totally healing po para sa kanya. Leonila Samson, Juanita Feliciano, na may dementia. Um, God, ibalik niyo sa kanila yung kanilang uh, photographic memory na matandaan nila lahat-lahat ng mga kung ano man sila na mag-normal ito yung kanilang um, memory, God. And uh, kay Danny Munoz and Jennifer Feliciano, na may kidney. Um, salvation para sa kanya, healing para sa kanya na na ma-encounter nila kayo, God, and uh, na makapag-serve po sila sa inyo. And magandang testimony din po para sa inyo rin po ito, God. And kay Chrisilyn Ibarra na may kidney and blindness, God, totally healing para sa kanila. And God, um, hipuin niyo ang mga taong ito. Pagalingin po ninyo sila na sila po ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. And uh, in Jesus' name we pray. Amen. Let's continue to uh, pray for complete healing, Brother Aldrin. Your Heavenly Lord, Father, Lord God, you are an awesome God, Lord God, and you are our um, great physician, Lord God, and you know our bodies more than anybody, oh Lord God, and for you have created us, oh Lord, and Lord, we just uh, believe that he, your mighty power of healing, Lord God, comes upon us, and these people, Lord God, we pray for Stephen. Um, the bone surgery on February, Lord God, na dumaling na po, Lord God. Uh, Lord Des Ronaldo, healing for her. Corazon Pineda, cysts in ears. Robert Marco, fluids in lungs. Des, no, kidney failure. Adolfo Bugayong, recovery po. Lord Des Alcaraz, Alcaraz, knee pain. Jasmine B, cysts in lips. Uh, Savilla Flor. Severe back pain, Mia Costa back pain, Alice Adenbrook, Lord God, Lord, we just uh, lift them up to you, Lord God. Believe that um, by your stripes we are healed, we claim it, Lord God, and we believe it, Lord in Jesus' name, Lord God, in your mighty Jesus' name, Lord. And Lord, na, um, after they get healed, Lord God, they will give you all the glory and believe in testimonies of your great name, oh Lord God. And Lord, we praise you. We we love you. We give you all the glory. Amen. Amen. Let's continue to ask the Lord for complete healing and uh, uh, deliverance from uh, cancer. Uh, Tita Fe, please lead us. Uh, kindly unmute, Tita Fe. Heavenly Father, we come before you in the mighty name of Jesus Christ, thy beloved Son. Jesus, we come before you, O Lord with thanksgiving, O oh God, for what you have done on Calvary, that these are brothers and sisters whose names are on the list, O oh God, will, be, will receive your wonderful touch and healing, even tonight in the name of Jesus Christ. We thank you, dear God, because they trust you, and they thank you, Lord, for what you have done for them on the cross. God, I lift up to you all this, our brothers and sisters, Aleph, Bina, Zenith Sarabia, Elaine, 
Beth Buka Bukalan, Aisa Madlang Awa, Angie Golden, Rahina Crowley, Mila Mila, uh, Lim Lynn, da Danielle Sheila Tulipat, Dan Richella Torres, Diane's husband, Mike C. I lift them up to you, Lord God. You know each one of them. You know where they are tonight and what they're doing. Oh, God, we pray that you will visit them, O oh Lord, and the power of the Holy Spirit, O oh God, will be upon them. May they be conscious, O oh God, that even at this very moment, you are there. Your presence is there. And that they will all experience, O oh God, your power, your love, your mercy, O oh Lord, in the name of Jesus Christ, we lift them up to you. We ask, O oh God, that your healing power, your healing virtues flow through their bodies tonight. Quicken them, Lord God. Help them, O oh Lord, to trust in you and you alone, dear Jesus, for you died for them for the healing, both body and soul. God, we ask, Lord, that you will kill the very sickness that is bothering, that is in their bodies. God, we claim the power in that shed blood on Calvary's cross. For them, Lord, to be healed completely and delivered completely from cancer. Cancer, you are the name, but the name of Jesus Christ who died for each one of them is above that name. Oh, Heavenly Father, through your Son, we thank you for your mercy. It's your will, oh God, for each one of them to be healed. It's your will for them to be delivered. Please, oh God, we ask you, dear Jesus, touch them at this very moment. Heal them, Lord God. Comfort them. Make them strong, oh God believing that there's no other God but you. There's no other great physician but you, Jesus. Thank you, God, O oh Lord, for honoring their faith in you. Help them, O oh God, to believe that it's only you, Jesus, who can heal them completely even tonight, O oh God, that they can depend on you because it's your will for them to be healthy, to be healed from any sickness and to be strong and healthy. For you have created each one of them beautifully and wonderfully, oh God. Lord God, help them, help them comfort them. Lord, in the name of Jesus Christ, speak to, to their hearts, help them to be strong even when they're in bed. Help them to believe that there's nothing hard or impossible with you, dear Jesus. Oh, God, we confess your word over each one of them that says you, have, you are wounded for their transgressions. You were bruised for their iniquities. The chastisement of their peace was upon you and by your stripes. Each one of them is healed in Jesus' name. And we thank you for that promise that you've made, O oh Lord, that you said that you will hold them by, their, by your right hand. Lift them up in the, from their weakness, O oh God. Heal them and make them strong, and that each healing will mean a wonderful testimony of your mercy, grace, and power. We thank you in the name of Jesus Christ for giving them complete healing. Lord, we declare and decree that even at this moment, each one of them is healed and delivered from every bit of cancer, which we fight against with your power, with your love, with your grace and mercy, right from the throne of God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And let's continue to pray for personal supplication, uh, for special favor and request. Tita Pepper, kindly unmute. 
Yes, Heavenly Father, we praise you. Thank you, Lord. Um, I would like to leave up to you, Lord, a special favor request of the following people, O oh Lord. For Jeffrey Francisco, uh, I pray, Lord, that you will give him the wisdom to pass this IELTS exam. Kung examan po ito, Lord, na magkaroon po siya ng wisdom at maipasa niya po ito upang magamit niya po, Lord, ang kanyang pinag-aralan. Kay Jairus, Rachel, Brian, also to, to pass the ends and click. Lord, uh, thank you, Lord, at uh, si Jairus ay nakapasa na po, si Rachel at saka si Brian, tinataas po namin. Bigyan niyo rin po sila ng wisdom and I know, Lord, you will be with them as they take these exams at ipapasa niyo rin po sila, Lord, para magamit po nila ang kanilang pinag-aralan at ma makapag-serve sa mga taong nangangailangan ng kanilang tulong, O Lord. I live up to you, si Kled, sa kanyang paghahunt ng law school. I pray, Lord, that you will give her the direction, Lord, na kanya tatahakin, Lord. I-guide I -guide niyo po siya, i niyo po siya, Lord, sa tamang eskwelahan, O Lord, para na safe school, O Lord, na mag walang, walang mga any untoward incidents na nangyayari kagaya ng mga eskwelahan. At I know, Lord, you will also be with her as she continue to take this course, O Lord, para magamit niya rin po ito, Lord, at makapagsilbi rin po siya sa mga tao, Lord. And at the same time, uh, makapag-share din po siya ng word, O Lord. I live up to you, si Cruz, para Santilan, Ikoy, sa paghahanap po, sa paghahanap po, Lord, ng bagong bahay. I pray, Lord, na i-guide niyo rin po sila, Lord, i-direct po sila, Lord, sa isang lugar na safe, sa isang environment, Lord, na magandang environment para po sa kanilang mga anak at sa mga mahabuting kapitbahay, o Lord, at magamit niyo rin po sila, Lord, sa pag-share ng inyong salita. I live up to you, Mr. Alcal si Rod Alcaraz, Lord. And I live up to you, Lord, itong bayaw ko na ito, Lord, na nasyadong nalululun sa loto, tumatakas, tumukupit, para lang po, masyado po siya, Lord, uh, nagdidepend sa loto, O oh Lord. Although sinishiran po siya ng word, pero ayaw niya po makinig, mas nagtitiwala siya sa loto. I pray for deliverance upon him right now in the name of Jesus. I live up to you, si May, sa bagong New Work Opportunity Supervisor. I pray, O oh Lord, na bigyan niyo rin po siya ng opportunity na makapagtrabaho kung sa kailangan kailangan maging supervisor man po siya, Lord, na magamit niya po ito at may guide niya ang tamang mga tao sa department na kanyang ihahandle, O oh Lord. Basta ibigyan niyo lang po siya, Lord, na maganda puso para itreat niya po ang kanyang mga, ta mga tauhan ng tama, O oh Lord, at pasyaran din po ng word. I live up to you, si Faith, Lord, na sa kanyang travel permit, na sa ngayon po ay inaayos niya pero nagpapabalik-balik kasi special case po yun sa kanya. I pray for the Chancellor, the Director, the HRD, lahat po Lord ng pipirma sa yellow paper niya Lord. I pray Lord for for a favor sa travel permit niya. Gayun din po Lord ang kanyang passport na nire-renew niya Lord. I pray Lord na may process po to at the right time oh Lord. I also pray For, for her 10 points, O Lord, na right now ay pinag-pray po namin na lahat po ito, Lord, gagrant ninyo dahil meron pong uh, purpose ang mga 10 points na ito, Lord, and I know, Lord, na we claim, O Lord, answer prayers to all these 10 points. I pray also for Allison for her final exam, O Lord. I pray, Lord, na she would be able to pass this exam give her the wisdom also para masagot lahat ng mga questioners sa kanyang exam. I also pray for Anaya, second dose vaccine, that this box, vaccine, oh Lord, ay tama-tama at fitted sa kanyang katawan at huwag po magkaroon ng any reaction, oh Lord, and huwag po siyang masaktan, matakot sa vaccine na ito. Dahil ito po ang magbibigay sa kanya ng safe safety, oh Lord. I also pray for CJ, Jaisel, Uh, for DMB, O oh Lord, na kukuha po sila, Lord, na exam, I pray, Lord, for wisdom for them, O oh Lord, na makapasa po sila, be it actual or written, O oh Lord, na magagamit po nila ito. I pray for favor for these two persons, O oh Lord. I also pray for Conrad and family, Bugayong family. I pray for comfort, Lord, na right now, 
they are still grieving for their for their lo loved ones, oh Lord. I pray, Lord, for comfort. I pray, Lord, for nabigyan niyo po sila, Lord, ng, ng peace in their heart, oh Lord, para matanggap po nila itong nangyar. Mahirap po, Lord, magwala ng, ng, uh, ng loved ones, pero kayo lang po, Lord, ang magbibigay sa kanila. Sa amin po ng comfort, Lord. All this oh, prayer request, Lord, we live up to you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. And thank you, Paul. Uh, let us continue to pray for protection, provision, uh, sa pregnancy, sa business, Pastor, Pastor Bert. Praise God. Patuloy po tayong madamalangin sa ating Panginoon. Hingin po natin yung pag-iingat at uh, provision at uh, mga pregnancy ng mga kapatid natin. Uh, mga Si Nabiya Plan, anak ni Sister Amy, si Christine, si Christina, uh, member po natin sila sa church, si Joan de Mesa. Lord, kayo po, Panginoon, na nagbibigay ng mga buhay, maging mga batang ito, Panginoon, na ito'y mga kaloob mo, Panginoon Diyos, na kayo po, Panginoon, ang mag-ingat sa mga batang ito, na nasa kanilang mga sinapupunan, And Lord, we pray as they grow, Lord God, in, in their mother's womb, Lord, uh, sila Panginoon ay maging healthy hanggang sa panahon, Panginoon, na sila po ay ipanganganak, Panginoon, na maging malusog at maging ligtas sila, Panginoon, sa panahon na yun. So we lift them up to you, Father God. You know them well. Uh, si Bia, si Christina, tsaka si Joan. Lord, sila po ay aming uh, inaalala at... Uh, sila'y aming tinataas sa inyo sa oras na ito. Lord, pagpalain mo sila. Amen. And as well, Lord God, we pray uh, for provision, mga businesses, Panginoon, your blessings sa kanilang uh, mga uh, pag- uh, ano ito, sa broadcasting, sa radio, uh, uh, yung Unica, uh, kina Jairus, Panginoon, ang yung Ritelo, yung Ken, Brother Bondok, Lord, na patuloy, Panginoon, mga anak mo ito, Panginoon, na sila po ay uh, yung patuloy na iparanas sa kanila, Panginoon, ang yung biyaya. At sa ganun din po, Panginoon, sa mga biyayang natatanggap nila, Panginoon, uh, sila pa rin ay magbigay ng kapurian sa inyo at sa ikasusulong ng mga gawain, Panginoon. Alam na, Panginoon, sila po ay tapat din sa inyo, O Diyos. At lahat ng mga businesses, Panginoon, na hindi namin nabanggit, Panginoon, na hindi wala dito, mas, lalo lang sa aming mga kapatiran, kayo po, Panginoon, ang mag-ingat at magpala sa kanilang mga businesses, Panginoon. Lord, ganun din po sa pangangaral ng iyong mensahe, lalo lang na, Panginoon, sa mga radio station, uh, Lord, uh, ang mga evangelistic broadcast ministries, ang iRadio LA uh, kina Pastor uh, sina Sister Karim at saka si Brother Mon Ramon Lord, kilala niyo po sila Panginoon Lord, uh, continue Lord God to give them the wisdom, uh, the words and uh, encouragement that edify and can uh, encourage Lord God yung mga nakikinig at sila po Panginoon na uh, nawa ang kanilang mga Uh, inahatid ng mga balita o mga uh, kanilang ineere, Panginoon, na mga magandang uh, uh, salita mo, Panginoon, na magbigay ng pananampalataya sa mga nakakarinig at magbigay ng kaligtasan, Panginoon. So bless them, Father God. Ganyan din po yung AIDS QT podcast, well, Lord. Kayo rin ang magpala nito, Panginoon. Nanman po ang kanilang mga go, Lord God. For your glory, Lord, bless them. And as well, kasama na po rito yung mga iba pang mga uh, radio station sa Pilipinas, yung DCAS, dito po, Panginoon, yung TDN, lahat ng mga Christian ministries, Panginoon. We remember them right now. Continue, Lord God, that they will uh, be used mightily, Father God, even in these last days, Panginoon. Uh, TBN, uh, ano pa, uh, 700 Club, Lord, lahat ng ito, Panginoon, na uh, alam namin na ginagamit nyo. So, pagpalain nyo sila, Panginoon, bless them, Father God, and they may reach out uh, to those who are in remote uh, areas, Lord, na, na hindi po naabot ng mga misyonero, Panginoon, but through broadcasting, Father God, na salamat po. 
sila ay, ay napagpapala. Ganon din po, Panginoon. Salamat po uh, sa mga nursing group or LNG, LNG nursing group. Lord, continue also, God, to bless them, Father God, and may their service, O oh God, not only to meet the needs of the people, but as well, Lord God, that they will give us also glory to your name. So salamat po sa lahat ng mga ito na aming itinaas sa inyo, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang um, mabigyan ng kapuryan sa lahat. Ito po ang aming hilinga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po. Uh, yeah. Dalangin ng Panginoon ang uh, blessing mula sa inyo, provisions, mga job opportunities sa mga susunod na mga tao. Uh, bagong trabaho po or project para kay Pastor Bong, kay Brother Renato, Panginoon, mga uh, job opportunities, uh, mga blessings and provisions para kay Brother Bong, Maranan, Jorel, Ascarga, Besad, Stephen, Tess, Adridin, Shelan, Vicky, uh, si Joy, si Maria, at uh, si Jaya and si Derek, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang mga pangailangan nila Talangin namin na i-bless niyo po sila, mag-provide po kayo sa kanila, Panginoon. Specifically, kung ano po yung nararapat na para sa kanila, Panginoon. Talangin namin na ang uh, tuwing linggo namin, Panginoon, na uh, uh, simbahan, Panginoon, ang La Filnas, ang aming service mula sa worship, preparation, Panginoon, sa sermon, hanggang sa... Uh, courtyard Fellowship, uh, gawin niyo po itong safe, walang COVID-19. Uh, balutin niyo, Panginoon, ng gloria niyo at uh, magdala kayo ng mga kaluluwa na kayo rin mismo ang magbabago, Panginoon. At uh, gamitin niyo po kami bilang isa pong uh, vessel ng blessing mula sa inyo, Panginoon. Nalangin na yung Panginoon na mga uh, nagsiselebrate, Panginoon, ng kaarawan na binigay niyo ng buhay sa, mga, sa buwan ng Disyembre, Panginoon. Uh, panalangin namin na uh, pagpalaan niyo sila sa lahat ng area ng buhay nila. Bigay niyo po yung desire ng puso nila, Panginoon. Si Brother Adrian, Noel, CJ, Suzette, Elvin, Sorel, uh, Gerald, Noel, Jessaline. Nalangin din namin yung mga mag-asawa, Panginoon, na uh, ingatan niyo po ang kanilang pagsasama sa kanilang anniversary. Uh, si Neil at si Jess, si Noel at si Josie at si Noel at si Darren. Nalangin na yung Panginoon na kayo po uh, mag, mag, uh, mag, uh, magpotekta, Panginoon, sa kanilang pamilya. Nalangin namin ang Dilas uh, Basketball Ministry Christmas Party na mangyayari, Panginoon, sa Sabado. Uh, maging masaya, kapakipakinabang, Panginoon, sa inyo. Marami po kayong madala, maging connecting event ito. Madami kayong madala sa simbahan ninyo, Panginoon. Nalangin namin, Panginoon, yung uh, dollar menu na aming uh, feeding program, Panginoon, na gaganap din sa Pilipinas, na ma-evangelize siya po yung mga bata, maging masaya sila sa mga regadong matatanggap nila at uh, kanilang pagkain pagsasalag sa duhan, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila, yung simbahan, at uh, yung mga taong nagbigay, Panginoon, para sa proyekt ng ito, Panginoon, sa aming Compassionate and Evangelistic Ministry, Panginoon. Nalangin namin ang uh, alab at siklab, ang youth minister na yung Panginoon magkakaroon ng Christmas party sa Sabado rin, Panginoon, na kayo po uh, uh, gumalaw, Panginoon, sa mga puso nila, magdala kayo ng mga kabataan. At uh, ikit sa lahat, Panginoon, i-reveal niyo yung sarili niyo sa kanila. Proteksyonan niyo po sila, Panginoon. Gawin niyo po silang second generation ng aming simbahan. Narangin din namin ang aming uh, church Christmas party uh, para sa lahat, workers, members, leaders, attendees. Uh, ito po ay uh, upang ipagdiwang ang kaarawan nyo ay kumamaray Panginoon ng mga sakripisyo nyo pong mamahal ng Panginoon dito sa mundo. Uh, kayo po ang aming pangunahin na bisita, ang aming special guest Panginoon. Kaya uh, ito po ay birthday ninyo at kami po ay uh, makikisalibrate sa inyo Panginoon sa lahat ng kabutihan at pagmamahal ninyo. Nalangin na yung Panginoon na patuloy niyo pong pagpalain ang uh, ginagawa namin sa courtyard, ang fellowship at the courtyard. We pray, Lord, na kayo po ang magbuo ng mga relasyon, discipleship, at uh, marami pong mga, mga puso na pagpalain, Panginoon. Hindi lamang sa aming uh, uh, pagkain, Panginoon. Uh, ganun din po, Panginoon, sa pagkain spiritual. Uh, Inainanya ako si Pastor Bert para sa ating uh, 
closing prayer at uh, benediction. Okay, praise God. Dakilang Diyos sa aming Ama, kami po ay nagpapasalamat at mayroon po kaming uh, dakilang sasardote sa aming Panginoong Yeso Kristo. Siya po ang uh, naglalapit Panginoon sa lahat ng aming mga dinadalangin sa inyo. Salamat po sa inyong uh, mayamang biyaya na tunay Panginoon na kami po ay inyong uh, pinapakinggan Panginoon sa aming mga dalangin. Nawa Panginoon na uh, lahat ng mga naidalangin na ita- itaas sa inyo Diyos ay magkaroon ng katugunan, mabiyayan, mapagpala Panginoon. At nawa o Diyos, dalangin din namin na kayo pa rin Panginoon sa lahat ng aming tinanghal o itinaas sa inyo ay magbigay pa Panginoon ng kapurian o Diyos sa inyo Panginoon. So salamat po o Diyos sa gabing ito. Muli Panginoon, uh, maingat po namin binabalik sa inyo ang lahat ng mga papuri at pasalamat at maging sa aming paghimlay Panginoon, kayo pa rin Panginoon ang magbantay at mag-iingat sa amin at ibangon sa kinabukasan na may taglay na kalakasan at kagalakan at kayo pa rin ang aming paglilingkuran. Salamat po, ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen and Amen. 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 Praise God. So, sa Bernes, <laughs> ayong Bible study, siyempre, para patuloy ang yeah. paglago. Pastor, Apo, ano po? nakalimutan ko palang sabihin, mayroong isang church na nag-request ngayong kaninang umaga uh-huh. dahil uh, hindi, they are not allowed to use A, a, a public building they mm-hmm. used to rent a portion of that uh-huh. and they are not allowed because probably they are renovating the building <laughs> so they are conducting they have been conducting their services outdoors you know mm-hmm. tapos ngayon dahil malamig yeah. konti lang ang nag ng service mm-hmm. um, so ang, ang income ng church ay kung minsan wala pang 500 ang ang collection ganon mm-hmm. ang tides at saka offerings kasi kung minsan dalawa lang tatlong uh, members ang nag-aattend mm-hmm. so ngayon kawawa yung pastor daw mm-hmm. kaya nagre-request sila ng prayer mm-hmm. na sana masolve itong problem na ito Filipino church pa sila dito dito pastor dito church dito Baptist Church Pastor. Ah, Pilipino po. Filipino. Filipino pero ang congregation ay halo din. Mm-hmm. Yeah, well, uh, let's pray for them. Uh, uh, yeah. Pwede po bang panggitin yung ano? Uh, teka po, papatayin ko na yung ating uh, recording para pwede natin panggitin. Mm-hmm. Okay.